எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது சிம்பிளி தமிழின் பூமியிலிருந்து நூத்தி இருபத்தி நாலு ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புதிய கிரகத்தை சயின்டிஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதோடைய பேரு கே டூ எயிட்டின் பி இது வரைக்கும் நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்துல இருந்து வெளியே நாலாயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு கிரகங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுல இந்த கே டூ எயிட்டின் பி மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஆனது ஏன்னா இதோடைய வழி மண்டலத்துல நீராவி இருக்கிறதுக்கான ஆதாரத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதை பத்தி தான் இந்த நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்க பாக்கலாம் நம்மளுடைய சோலார் சிஸ்டத்துல இருந்து வெளியே இது வரைக்கும் சயின்டிஸ்ட் நாலாயிரத்தி முப்பத்தி ஒரு கிரகங்களை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுல ஒரு பிளானட் தான் கே டூ எயிட்டின் பி இது பூமியில இருந்து நூத்தி இருபத்தி நாலு ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்துல இருக்கு அதாவது அந்த கிரகத்துல இருந்து ஒரு லேசர் லைட்ட பூமியை நோக்கி நீங்க பாயிண்ட் பண்ணீங்கன்னா அது பூமியை வந்து சேரத்துக்கு நூத்தி இருபத்தி நாலு வருஷங்கள் ஆகும் அவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு இந்த பிளானட் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு எதுக்கு கே டூ எயிட்டின் பி அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் கேப்லர் ஸ்பேஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் மூலியமா கேப்லர் ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இந்த டெலஸ்கோப்பால கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு ஸ்டார் தான் கே டூ எயிட்டின் இந்த ஸ்டாரை சுத்தி வரக்கூடிய கிரகங்களுக்கு ஏபிசி அப்படின்னு பேர் வச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த வகையில இந்த பிளானட்டுக்கு கே டூ எயிட்டின் பி அப்படின்னு பேர் வந்துச்சு இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க கூடிய போட்டோ வந்து உண்மையான போட்டோ கிடையாது சயின்டிஸ்ட் இந்த பிளானட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கற்பனையா வரைஞ்ச ஒரு போட்டோ இதுல நீங்க லெப்ட் சைடா பாக்கக்கூடிய ஸ்டார் தான் கே டூ எயிட்டின் இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியது தான் கே டூ எயிட்டின் பி இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடியது கே டூ எயிட்டின் சி இந்த பிளானட் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ஏன் அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த பிளானட் அதோட நட்சத்திரத்துல இருந்து கரெக்டான ஒரு ஹேபிடேட் ஜோன்ல இருக்கு அதாவது வாழக்கூடிய பகுதியில இருக்கு பொதுவா ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ரொம்ப கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிளானட் வந்து ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கும் அதனால அந்த பிளானட்ல தண்ணீரால திரவ நிலையில இருக்க முடியாது அதே மாதிரி ரொம்ப தூரத்துல இருக்கக்கூடிய பிளானட்ஸ்ல வந்து தண்ணீர் வந்து உறைஞ்சு போயிடும் அங்கேயும் தண்ணீரால திரவ நிலையில இருக்க முடியாது நம்ம பூமி எப்படி சூரியன்ல இருந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கோ அதே மாதிரியே இந்த பிளானட் அதோடைய ஸ்டார்ல இருந்து ஒரு பர்ஃபெக்டான டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு அதுதான் இது ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஆகுச்சு இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்கிற இமேஜ் தான் கே டூ எயிட்டின் ஸ்டாருடைய எக்ஸாக்டான இமேஜ் இதுல அந்த சின்ன ஒயிட் சர்க்கிள் இருக்கு பாத்தீங்களா அதுதான் கே டூ எயிட்டின் ஸ்டார் இந்த ஸ்டார் சுத்தி வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிரகம் தான் கே டூ எயிட்டின் பி சோ இவ்வளவு சின்ன கிரகத்துடைய வழி மண்டலத்துல எப்படி நீராவி கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்றது தான் சுவாரஸ்யமான விஷயமே பொதுவா ஒரு கிரகம் ஒரு நட்சத்திரத்தை சுத்தி வருதுன்னா அது ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல அந்த நட்சத்திரத்தை மறைக்கிற மாதிரி சுத்தி வரும் அதுதான் டிரான்சிட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த நட்சத்திரத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி வந்து அந்த கிரகத்தோடைய வெளி மண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய காற்றுல ரியாக்ட் ஆகி ஒரு ஒளி கற்ற வந்து உருவாகும் அதுதான் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்பெக்ட்ரம் ஆறாயிரம் மூலியமா அதுல நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய டிஃபரெண்ட் கலர்ஸ் வச்சு அந்த கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய கேசஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்படிதான் அந்த கிரகத்துல இருக்கக்கூடிய கேசஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க ரொம்ப தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்களை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் நாங்க அடுத்த வீடியோ போட போறோம் அந்த வீடியோ நீங்க பாக்குறோம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கே டூ எயிட்டின் வளிமண்டலத்துல ஹீலியமும் ஹைட்ரஜனும் ரொம்ப அதிக அளவுல இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி அங்க வாட்டர் வேப்பர் இருக்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த கிரகம் அந்த நட்சத்திரத்தை முப்பத்தி மூணு நாள் சுத்தி வருது சோ இந்த கிரகத்துல ஒரு வருஷம் அப்படின்றது வெறும் முப்பத்தி மூணு நாள் தான் அண்ட் இந்த கிரகம் பூமியை விட ரெண்டு மடங்கு பெருசா இருக்கு அண்ட் அதோட எடை வந்து பூமியை விட ஒன்பது மடங்கு பெருசா இருக்கு சில சயின்டிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த கிரகத்துல நம்ம நீராவியை கண்டுபிடிச்சது மட்டுமே இந்த கிரகத்துல மனிதர்களோ இல்ல வேற உயிரினங்களோ வாழறதுக்கான சாத்தியக்கூறா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அண்ட் அதே மாதிரி இந்த கிரகத்துக்கு நம்மளால நேரால போயிட்டு ரிசர்ச் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த கிரகம் பூமியில இருந்து நூத்தி இருபத்தி நாலு ஒளி ஆண்டுகள் தூரத்தில் இருக்கதா சொல்லியிருந்தேன் ஒரு ஒளி ஆண்டு அப்படின்றது ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கோடி கிலோமீட்டருக்கு மேல இருக்கும் நூறு மடங்கு அதை போட்டு பாத்தீங்கன்னா அது எவ்வளவு தூரம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க சோ அதனால இந்த கிரகத்துக்கு நம்ம நேரில் போயிட்டு ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ண முடியாது மேபி இப்ப முடியலனாலும் எதிர்காலத்துல கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் இது ஒரு மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்பு தான் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஸ்பேஸ்ல ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டவுட்ஸை கேட்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அதை வச்